मिल गया टाइम आपको फोन करने का नहीं अब भी काय फोन किया है दो चार साल और लगा लेते हैं आप हम तो धर्म पत्नी हैं झक मारा के आपके साथ ही रहना है पत्नी जाए भाड़ में उसको तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देना है हम तो कानपुर में बैठ के ऐश करेंगे हाँ उठाते फायरिंग चालू कभी तो प्यार से बात क्या करो यार अच्छा सुनो बहुत जरूरी काम से फोन किया तुमको का? आ, तो नहीं आसपास नहीं हमारे पास कोई भी नहीं है बताइए आप आई लव यू का आई लव यू वो कहा है कि हमको भी बहुत जरूरी बात बताना है बहुत अर्जेंट है हमारे लिए बताए क्या आई लव यू टू वो जासूस का काम निपटाना जाके देखो भैया ऐसा है कि लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्लाद टाइप के इंसान हैं बहुत ही बेहरहम दरोगा है किसी को मारते हैं तो मार ही डालते हैं अमा का बकैती करते हैं लोग तुम हमको एक बात बताओ ना हमको बताओ कि जब हम किसी से प्यार से कुछ पूछेंगे और वो प्यार से हमको जवाब दे देगा सच बता देगा तो काहे हम उसका तोड़ करके उसको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे बस ऐसे ऐसे अब हम हम तुमसे अब प्यार से कुछ पूछेंगे और तुम हमको प्यार से जवाब देना फिर हम तुमको तोड़फोड़ करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे हाँ अब तुम हमको बताओ कि कौन है वो इंसान जिसने ये घटिया हरकत किया है कौन है वो इंसान जो नहीं चाहता कि हसीना मैडम और अनुभव सर का सगाई हो कौन है वो इंसान जो नहीं चाहता कि अनुभव भैया और हसीना मैडम एक हो बताओ हमें बताओ उनको बताओ किसने किया ये किसने फोटो का फोटो शॉप किया कौन है वो घटिया आदमी बताओ हमको नहीं 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 मैडम डीएसपी साहब के कहने पर डीएसपी सर जी अनुभव सर के कहने पर मैंने उनके फोटो फोटोशॉप करके हसीना मैडम को भेजी थी अनुभव सर ने खुद अपने नकली फोटो मुझसे बनवाया मैडम अब अब चलो प्रैक्टिस करते हाँ एक चल ओके हाँ चीते क्या कर रहा है डांस ऐसा डांस करेगा तो मैडम सर की सगाई पे इतना गंदा तो पुष्पा जी भी डांस नहीं करती है। <laughs> मेरा मतलब है कि पुष्पा जी आप ही इतना ऑफ बीट डांस नहीं करती हैं। हमें पता है संतु नाच तो हमारे नस नस लहू बन के दौड़ता है देखना है तुमको नहीं नहीं दिखाई देते है ना दिखाई देते म्यूजिक लगा म्यूजिक लगा माता माता बस हो गया भूचाल आ गया भूचाल आ गया आ गया रुक जाइए हम आपका पैर पकड़ रहे हैं जुग जुग जी बेटा अरे रोकने के लिए पैर पकड़ रहे थे पुष्पा जी क्या कर रही है अरे कितना समय हो गया देखो ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी है कि नहीं हाँ कि दिन भर बस नाच ही करते रहना है चलो चलो जल्दी सही, सही बोल रही है पुष्पा जी जितना भी पेंडिंग काम है ना सबको फटाफट कम्प्लीट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रेडी करके ना हेड ऑफिस में भी दे आते हैं भाई दो दिन का छुट्टी चाहिए हम लोग को भाई और उसमें कौन दिक्कत नहीं होना चाहिए संतु हाँ? हमारी एक बात मानोगी वो डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो ओ हिमासो में हम क्या कहते हैं आ, तुम भी अब शादी कर लो ना अपना घर बसा लो शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी तो तुम जिसको भी पसंद करती हो उसे एक बार पूछ तो लो कि वो शादी के लिए तैयार है कि नहीं ठीक है उसमें क्या भी पूछ लेती हूँ तेरी नजर में कोई लड़का है जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो अच्छा लड़का चाहिए <laughs> अटक गया। जा रहा है? जहर खाने। जीते जीते जहर बाद में खा लेना पहले हमारे साथ मार्केट चलो 
कब से हमने एक ब्लाउज बनवाने के लिए दिया था नालायक टेलर ने अभी तक नहीं दिया हमें ओहो हो हाँ? चलो 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 चलते हैं और वैसे संतु हाँ? जो हमने तुमसे कहा है ना उसके बारे में सोचो शादी की उम्र निकल जाने के बाद औरत फिर अपनी शादी के बारे में सोचती भी समझ गई हेलो कैसी हैं आप कितनी अच्छी दिख रही है आज मैं आपको नहीं जानती अरे सच में आपको कोई भी देखकर नहीं कहेगा कि आप पैतालीस की हैं वैसे ये कॉम्प्लीमेंट आप मुझे भी दे सकती हैं सब लोग यही कहते हैं कि मैं फिफ्टी टू का बिल्कुल नहीं लगता अगर आप चाहे तो मेरी आपकी खूब जम सकती है देखिए मैं सच्ची कह रही हूँ मैं आपको नहीं जानती अरे मैं शादी की बात कर रहा हूँ क्या शादी हाँ आपकी और मेरी शादी अरे शर्माइए नहीं देखिए पास में एक कॉफी हाउस है बहुत अच्छी कॉफी बनाता है चलिए ना वहीं बैठ के गुफ्तु करते हैं देखिए मैं आपको नहीं जानती एक बार बोल दिया ना अरे सुनिए अरे आप मुझे सब सुनिए अरे ये आदमी कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कुछ भी अनाप शराब बके जा रहे हैं प्लीज मेरी मदद कीजिए अरे हम तुम्हारी मैया की सासू मैया हमारे रहते हुए एक औरत को छेड़ रहे हो तुम तुमको शर्म नहीं आती ऐसा हाल कर देंगे ना तुम्हारा बेटा कि मुझे कोई बात निकलेगी पुलिस वाली तो बहुत देखी मगर तुमसे ना देखी समझे पुष्पा जी हर केस मारपीट से सॉल्व नहीं होता शांतु जी हाँ ठीक है ठीक है समझे क्या भाई साहब इस उम्र में आपके ये लक्षण जीते चलिए भैया अरे अरे आप गलत समझ नहीं मोहतरमा मैं शरीफ आदमी हूँ बहुत शरीफ आदमी शरीफ आदमी है ना थाना चल के सराफत दिखाइएगा अपना चलिए आइए अरे हो गया अरे सुनिए तो और आप चलिए थाना मैं अरे डरिए नहीं बस थोड़ी सी लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी ना इसलिए चलिए आइए 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 अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं मैं इनको छेड़ नहीं रहा था मैं तो इनसे गुफ्तु करने की कोशिश कर रहा था हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है मैं चोर नहीं मैं चोर नहीं बस चोरी लायक कुछ है क्या बस चेक करने आया था ऐसा कहता तुम अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे अरे ये उम्र है क्या मेरी इस तरह की हरकत करने की अरे मैं तो बस इनसे गुफ्तु आपका नाम शालनी है कि नहीं इसके 1971 सेवेंटी वन दूल्हा मेट्रिकोनियल साइट पर आपकी आईडी है कि नहीं मैंने आपकी प्रोफाइल पे रिस्पॉन्ड किया था पर आपका कोई जवाब नहीं आया और आज मैंने आपको बाजार में देखा और पहचान गया खुद ब खुद आपसे गुफ्तु करने चला आया इतना बुरा भी बायोडाटा नहीं था मेरा इस उम्र में अब इससे बढ़िया बायोडाटा कहा मिलेगा इनको मैडम ये क्या बोले जा रहे हैं मैं इनको जानती भी नहीं हूँ और मैंने कोई भी वेबसाइट में अपना कोई भी आई नहीं डाला है ये झूठ बोल रहे हैं हाँ हाँ आप, आप, आप प्लीज शांत हो जाइए संतोष क्या आईडी बताई आपने एसके 1971 ये सही कह रहे मैडम सर इनकी आईडी है यहाँ क्या हाँ कुछ फोटोज है बायोडाटा है और छोटी मोटी डिटेल्स है हाँ इनका कांटेक्ट नंबर नहीं है तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो साइट पे करना होगा दिखाइए तो कभी अपनी आईडी कहीं डाली ही नहीं है और ये कहां से आ मैडम सर अगर ये जो कह रही है वो सच है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि शायद किसी और ने इनकी प्रोफाइल बनाकर यहाँ अपलोड की हो ऐसा कोई क्यों करेगा उसे क्या फायदा होगा नहीं नहीं मैडम आप ना इसे सरफिरा लोग को नहीं जानती है अरे ऐसा टाइम पास करने में लोग मजा आता है ना दूसरों को परेशान करके उस परेशानी का एंजॉयमेंट बनाते हैं ये लोग हमें तो लगता है बेवकूफ है जिसने भी ये हरकत की है मतलब इस उम्र की महिला का प्रोफाइल पिक्चर डालने का मतलब क्या है थोड़ा तो सोचना चाहिए ना की इस उम्र में औरत शादी क्यूँ करेगी क्यूँ पुष्पा जी एक औरत को शादी करने का हक नहीं है इस उम्र में नहीं एक औरत को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का प्यार पाने का एक जीवन साथी ढूंढने का अधिकार नहीं है मर्द भी तो पचास पचपन की उम्र में जाकर एक जवान सी लड़की से शादी कर लेते हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता तो फिर ये भेदभाव औरतों के लिए क्यों उन्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है मैडम सर यूर करेक्ट सुनो सुनो ध्यान से सुनो 
शादी की कोई उम्र नहीं होती किसी भी उम्र में शादी हो सकती है अभी मुझे ही ले लो आधी उम्र तो मेरी कट गई है चोरी चोरी दूसरों की शादी में खाना खाते खाते मैंने अभी तक अपनी शादी का लड्डू नहीं देखा है लड्डू को छोड़ो अरे मेरी शादी बुंदी जैसी भी हो जाए ना मुझे नो प्रॉब्लम आई एम रेडी फॉर माई मैरिज है बाबू है धरती पर ना कुछ लोग बोझ बढ़ाने आते हैं तुम उसी में से हो तुम यहाँ पर कूदने आए हो कूदो यही किस्मत में है तुम्हारा दूसरों का शादी में फ्री का खाना उड़ाना तुम्हारी शादी नहीं होगी हो गया कच देखिए शालनी जी ये हमारी साइबर एक्सपर्ट है संतोष शर्मा आज शाम तक आपका ये फेक प्रोफाइल जो है डिलीट हो जाएगा ठीक है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आप पुष्पा जी इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए जी मैडम संतोष शर्मा मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए आपकी सगाई की कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है और आप यहाँ पर बिजी हैं आप प्लीज आराम से घर जाइए सारी तैयारियां कीजिए यहाँ मैं हूँ ना मैं सब संभालूंगी हाँ आप संभाल लेंगी लेकिन तब तक के लिए थाने की जिम्मेदारी कौन लेगा और करिश्मा सिंह कहाँ है सुबह से इससे पहले कि आप कुछ भी कहें हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम ऐसा है करिश्मा सिंह की हैसियत से नहीं आए बल्कि आपकी बहन होने की हैसियत से आए हैं इसलिए हम आपको अनु भैया कहेंगे और आप आपको नहीं टोकेंगे ठीक है बहना हम सुन रहे हैं फिर से हम कुछ कहे उससे पहले हम आपको नहीं नहीं हमको पता है अनु भैया ये जो तस्वीर है ये झूठी है किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ किया है और जिसने इसके साथ छेड़छाड़ किया हम उसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं योगी डिटेक्टिव है वो ऐसा ही झोल झाल करके पैसा कमाता है और आपको एक बात बताना चाहेंगे अभी हमारे हिरासत में है और जब हमने उनसे पूछा कि ये घटिया काम किसने करवाया है उनसे तो उन्होंने हमारे आदरणीय भ्राताश्री उन्होंने आपका नाम लिया क्या ये सच है अनु भैया आपने आपने ये तस्वीर का झोल झाल करवाया है अनु भैया हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं हमको बताइए क्या आपने ये छेड़छाड़ किया आपने इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ किया नहीं किया हमको बताइए बताइए आप शायद भूल रही हैं कि इस वक्त आप डीएसपी के कैबिन में खड़ी हैं। सॉरी सर पर हम जानना चाहते हैं भैया आपने ऐसा किया है क्या नहीं किया ना आपने नहीं किया ना ऐसा बताइए हमको सच बताइए <laughs> यही तो समस्या है बहना आप बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती हैं और अक्सर मुसीबतों में फंस जाती है अरे पहले हमारा जवाब सुन लिया होता फिर प्रतिक्रिया देती कुछ कहने से पहले कुछ सुनने से पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए हाँ वही सच्चाई हमको जानना है हमको जानना है आपने आप हमें सच बताइए ठीक है तो सच ये है कि ये सब कुछ हमने जानबूझकर किया कहा जी हसीना जी को परखने के लिए अरे जिसके साथ हम अपना बाकी पूरा जीवन बिताने जा रहे हैं हम जानना चाहते थे कि वो हम पर कितना विश्वास करती है हमसे कितना प्यार करती है बहुत प्यार करती है अनु भैया हसीना मैडम आपसे बहुत प्यार करती है ये बात तो आप अपने दिल पर हाथ रख के भी पूछते ना तो भी आपको जवाब मिल जाता आपको ऐसे परखने का या उनको अजमाने का जरूरत नहीं पड़ता मैडम सर जो भी करती है ना अनु भैया बहुत शिद्दत से करती है इसलिए वो आपसे प्यार भी बहुत शिद्दत से करती है इसलिए आप उनके साथ ऐसा दोबारा मत कीजिएगा प्लीज ठीक है बहना हम माफी चाहते हैं दोबारा ऐसा नहीं करेंगे हमें भी माफ कीजिएगा भैया हम भी कुछ ज्यादा ही करती है कहा है ना मैडम सर के बारे में कुछ भी बात होता है ना तो थोड़ा पर्सनल ले लेते हैं ये सब बात छोड़िए आप बताइए सगाई का तैयारी कैसा चल रहा है ठीक है सही चल रही है सगाई का सूट बन गया कौन सा रंग का बना है अरे बहना बनाने की क्या जरूरत है वो पुराना वाला पड़ा है ना जो हमने अपनी दोस्त की शादी में पहना था वही पहन लेंगे हम आपका सगाई हो रहा है और आप पुराना सूट पहनेंगे आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी सगाई में नहीं आएंगे वो शरीफ भाई है ना गोल चौक पे उनसे सूट बनवा लीजिए चौबीस घंटा के अंदर अंदर आपको सूट ला दे देंगे आप समझ रहे बात को अम्मा के लल्ला ने ऐसे किया होता ना तो हम तो उनको लौटा देते वापस ऐसी वादा कीजिए आप नया सूट पहनेंगे ठीक है बाबा 
वादा करते हैं ठीक है तो हम चलते हैं जय जय आपका ये अरे हाँ वो मैं भूल गया था अच्छा ठीक है मिलते हैं आपसे सर आप यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं सारी तैयारियां छोड़ के अम्मी का भी फोन आया था उन्होंने बोला आपने अभी तक लहंगा भी ट्राई नहीं किया है आप उनका फोन भी नहीं उठा रही हैं हाँ हम जरा काम में मसरूफ हो गए थे हम कर लेंगे उन्हें कॉल बैक एक मिनट हमसे ज्यादा आप सब हमारी सगाई को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों है? है मैडम सर बहुत है हमारे लिए आपका सगाई थाने में पी के दौरे से भी ज्यादा अहम है बाकी हम संभाल लेंगे आप जाइए ना हम हैं यहाँ पर आप अभी अभी आइए करिश्मा से चीता और पुष्पा जी गए हुए हेडक्वार्टर्स फाइल सबमिट करने के लिए संतोष शर्मा जो है साइबर सेल के काम में बिजी हैं यहाँ पर कोई था ही नहीं थाना कौन संभालता अब आप आ गई हैं तो हम चले जाएंगे आ, वैसे आप कहाँ गई थी वो हम पर्सनल हमारा काम था जरूरी काम था इसलिए वहाँ गए थे वैसे आप इतना हल्के में मत लीजिए ना अपना सगाई को अब लहंगा नहीं अभी तक आपने देखा है आपके एक ही बार मौका आता है मैडम सर बार बार मौके नहीं आते हैं जिंदगी में ऐसे उधर अनु भैया को देख लो वो भी इतना हल्का में ले रहे हैं कह रहे जो पुराना सूट पहना था अपने दोस्त की सगाई में वही पहन लेंगे दोबारा ऐसे थोड़ी ना होता है मैडम सर आप बताइए आपको सूट के बारे में कैसे पता आप मिली थी क्या अनुभव से नहीं फोन किया ना फोन पे बात हुआ हमारा अनु भैया से तो पता चला शालिनी जी की जो फेक प्रोफाइल है उनकी आईपी एड्रेस के एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए मैंने साइबर सेल से कांटेक्ट किया था और एड्रेस का पता चल गया है तो ये तो अच्छी बात है ना प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है मैडम सर कि वो एड्रेस वही है जो शालिनी जी ने यहाँ अपने रिपोर्ट में लिखवाया मतलब उनके घर का एड्रेस है करेक्ट मतलब शालिनी जी का फेक प्रोफाइल उन्हीं के घर में बनाया गया है लेकिन शालिनी जी ने तो कहा था कि उन्हें इस प्रोफाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है यही मिस्ट्री है मैडम सर यही समझ नहीं आ रहा इसका मतलब यही हुआ कि शालिनी जी ने खुद अपना प्रोफाइल बनाया और खुद यहाँ आकर रिपोर्ट लिखवाई ठीक है फिर चलते हैं उनके घर पता लगा दे कि माजरा क्या है अरे मैडम सर फिर से वही बात आप जाइए आपको तैयारी करनी है आपको कार्ड सेलेक्ट करना है अनु भैया के पास जाके आपका लहंगा आपकी ज्वेलरी आपके सब कुछ बहुत काम है आप जाइए ना ये शालिनी इसका मैटर हम समझ लेंगे आपके तरीका से देखते हैं उसके घर जाके पूछताछ करते हैं आप जाइए अच्छा ठीक है अब हम जाते हैं हमें अपडेट कर दीजिएगा जी हम कर देंगे मैडम सर आराम से जाइएगा जी आप लोग ये हमारी करिश्मा मैडम है और अब आपका केस ये देखेंगे अंदर आ सकते हैं जी आइए प्लीज हम्म कौन है माँ जी वो पुलिस है मेरे केस के सिलसिले में आई है अच्छा इधर आ मैं हाँ ओ माँ जी और ये तो है ही बेशरम अपने खानदान की इज्जत का मटिया मिट करने के लिए थाने पहुंच गई पर तुम लोगों को कुछ अकल है कि नहीं अरे कोई भी आएगा अनाप सनाप कुछ भी बोलेगा और तुम लोग केस बना दोगे अरे आप हा? अरे बोलती है अरे आप अरे फिर से अरे बोलती है अरे अरे बोलती है जो बात अभी तक इस घर में थी वो बात पूरी दुनिया को पता चल गई तुम्हारे केस बनाने के कारण एक मिनट संतु एक सेकेंड माता जी पुलिस पर हाथ उठाने का अंजाम जानती हैं आप अच्छा तो धमकी दे रही है मुझे धमकी दे रही है, है? मुझ लाचार दुर्बल गरीब बुढ़िया को तू धमकी दे रही है मैडम कमजोर लाचार बीमार जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी जो बात इंटरनेट पे अपलोड हो चुका है वैसी सार्वजनिक हो चुका है उस पर हमारा रिपोर्ट ना लिखने से काम फर्क एकदम चुप मुझे मत सिखा माँ जी माँ जी करिए तू तो छोड़ दे मुझे चुप रहे अरे जिस घर में आज तक कोई सरकारी चिट्ठी तक ना आई उस घर में तो कोई पुलिस कड़ी है पुलिस कड़ी है तुम्हारी वजह से उसने तुम्हारी अरे माँ जी अरे आराम से एम्बुलेंस बुलाओ पानी है शालिनी ठीक है ना अब तुम लोग आ ही गए हो 
तो उस कमीने को छोड़ना मत जिसने मेरी बहू की शादी का इस्तेहा ऑनलाइन डाल दिया है जी 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 माँ जी हम उसी सिलसिले के लिए यहाँ आए हैं हम उसको नहीं छोड़ेंगे हम उसको पकड़ के रहेंगे आप आप चिंता मत कीजिए शांत रहिए थोड़ा हाँ खीरे के रस में करोंदे का रस मिलाकर सचुंदर का तेल लगाएगा सब ठीक हो जाएगा का आपसे कुछ कह रही हैं नहीं मैं तुझसे बोल रही हूँ ये जो चौबीसों घंटे फोन में घुसी रहती है ना तो तेरे आँख के नीचे काले काले गड्ढे पड़ गए सच्ची फिर से बताना क्या क्या डालूँ पहले काम कर ले फिर चचुंदर और ये जो भी है पूछ लेना बाद में देखिए ये जो जिस आईपी एड्रेस से आपका जो प्रोफाइल बना था आपके बिना अनुमति के आपके बिना जानकारी के जो विवाहिक वेबसाइट पे डाला गया था बताना चाहेंगे कि वो आईपी एड्रेस जो है वो आप ही के घर का है इस घर का अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप खुद के ही घर से बैठ के वो सब कर रहे थे तो फिर थाने का आए थे रिपोर्ट लिखवाने पता था मुझे सब इसी का किया जा रहा है माँ जी मेरा विश्वास कीजिए मैंने मैंने वो प्रोफाइल नहीं डाला वो तो अभी पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है आपके घर में इंटरनेट वाईफाई तो यूज होता होगा जी होता है ना तो कितने उपकरणों में वाईफाई और इंटरनेट यूज होता है हम सबके मोबाइल्स हैं और एक कंप्यूटर कनेक्टेड है हम वो कंप्यूटर चेक कर सकते प्लीज और कितने लोग रहते हैं आपके घर में जी मैम मेरी सास और मेरी बेटी नंदनी रहते हैं अच्छी आ गई नंदनी नंदिनी जो मेरा प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर अपलोड हुआ था ना पुलिस उसी के बारे में चेक करने आई है ये कह रहे हैं कि वो प्रोफाइल यहीं से अपलोड हुआ है तू कुछ जानती है उस बारे में बेटा माँ मैं जानती हूँ एक मिनट आप 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 जानती हैं तो आप बताएंगी फिर एक्चुअली मैंने ही प्रोफाइल बनाई थी और मैट्रीमोनल साइट पर भी मैंने ही डाला था फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.